Salve a tutti ragazzi, benvenuti al decimo episodio di Days Gone e come vedete lì abbiamo già un nemico che sta cercando nell'area, dunque secondo me non è uno solo, ce ne sarà più di uno, aspettiamo che ci venga in bocca e vediamo di fargli la festa in qualche modo ragazzi. Dai 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 dai. Arrivano! Le armi si rompono. Ah. Ok. Siamo senza armi da mischia. Abbiamo solo il nostro coltello che comunque è indistruttibile. Però fa meno danni. Abbiamo un cecchino lì, eh. Che potrebbe essere parecchio fastidioso, parecchio. L'ideale sarebbe salire su un tetto e riuscire ad avere una visuale buona dell'area. Però non si può avere sempre tutto, quindi forse da qui. Proviamo ragazzi, vediamo se possiamo salire sul tetto da qui. Ok, accucciamoci. Allora vi ricordo che stiamo cercando quella ragazza che è sopravvissuta. Però allo stesso tempo ci sono... Eccoli un altro. Non ho capito se sono umani o se sono... Oh, uh, guardate quella moto che ce l'ha. Scendiamo. Fatemi vedere la moto. Mm, questa cosa è molto carina. Ah! Cecchino maledetto, l'avete visto dov'è? Allora, usiamo la medicina. È il tempo di usare il nostro fucile da cecchino, ragazzi. Devo stare attento come sparo, eh. vedo la mira ragazzi è parecchio rigida eh? e si fa fatica allora l'unica possibilità che abbiamo è avvicinarci No, volevo la bomba tubo, non la, la... Complimenti. Fenomeni. Ok. 
dobbiamo fare perché comunque avete visto che anche a livello di colpi è abbastanza ingestibile Entriamo in casa da qui, ragazzi. Questo era l'ultimo. Tappiamo uno lì. Dobbiamo levarci il cecchino dalle scatole, eh. Eccolo. Uh, cos'era quel colpo che abbiamo ricevuto? So che ci ha levato quasi tutta la vita e siamo rimasti vivi. Proviamo ad usare una medicina rinvigorente. Ci dà forse una riduzione del danno? Ok ragazzi, allora, non siamo in una bella situazione, i colpi potrebbero cominciare a scarseggiare da un momento all'altro. Eccolo. Ok, headshot ragazzi. Era l'ultimo. Allora, ripugnanti potrebbe essere il loro nome di questi. Non so se sono peggiori furio, sembra. sembrano esseri umani che vogliono vivere come gli infetti. Allora, ci sono in giro anche degli infetti, porcaccia la miseria, ragazzi. E a me servono assolutamente un'arma da mischia. Potevamo anche sabotare le moto, eh. Voglio vedere cosa succede se facciamo il sabotaggio. Queste sono le moto dei... Scusate se mi sto perdendo un attimo a fare looting dei cadaveri, ma... Vi posso garantire che sto messo parecchio male eh? a ah, risorse barra provviste. Allora. Ok, vediamo le nostre cure possiamo creare e usarli non abbiamo più medikit però possiamo curarci velocemente credo anche con questi qua che curano un po' meno ma sempre meglio di niente come si dice no? E ce ne sono altri eh mannaggia noi Ah, 
guardate dov'è la eh ragazzi ma ne stanno arrivando a tutto andare eh Sono quei, questi qua dovrebbero essere ragazzi quelli che hanno fatto i tatuaggi a Buser con la fiamma ossidrica nel secondo episodio, vi ricordate? Ancora di loro. Oh sì! Ragazzi a me questo gioco piace la balestra di cui non sto più trovando... riesco a fregarlo facile così, no? Non ci voglio credere che lo frego così. Ok. Così raccogliamo anche Allora ragazzi stavamo dicendo di munizioni, ve ne dai gioco e anche tante, avevamo anche un barile esplosivo qua, guardate che vicino alla moto non l'avevo notato. Ne abbiamo un altro là, eh. Allora ragazzi, forse possiamo fare il giro da dietro. I folgorati mentali definitivi veramente ah ne abbiamo anche uno là eh quanti sono ragazzi No, ne arrivano veramente tantissimi, ne avete visti? Fare in cura dell'arma da fuoco mi piace perché ha un buon realismo ok headshot avviciniamoci mi serve una mira migliore ragazzi veramente do io cammino adesso te Uh, ragazzi, sparatoria veramente notevole, eh.
probabilmente c'era anche in modo per farli tutti in furtivo, ma quanto ci avremmo messo? Dunque ragazzi, guardate qua quanta gente abbiamo spedito dal Padre Eterno, dal Biondo, per l'appunto. Spero che non ne arrivino più, veramente, perché... Poi il biondo comincia a lamentarsi. Ok. Ah, ne arrivano ancora, ragazzi. Ancora e ancora. Sperando che non arrivi un altro piccolo reggimento, eh. Questo ce lo facciamo fu a farlo fuori col coltello, per favore. Ecco qua. No. Gli abbiamo spezzato il collo. La casa è sparrata. Come fa a entrare e uscire? Mm, si arrampica. Allora, ragazzi, sostanzialmente, da un salto del genere, lei salta giù da qui e poi lascia la scala in mezzo ai rottami, in modo che anche chi arriva non, non la veda subito. Succederà qualcosa, vediamo. Sei da sola, c'è qualcuno con te. Oddio. Ok. Uh, uh, questa è camera tua? Uh, che meraviglia. Uh, questa è solo tua? Uh, no! Lisa. Questa è mia. Pia L'ho vinta a ginnastica. Meritavo il primo posto, ma Missy King ha imbrogliato. Lisa! Lisa, li senti tutti questi spari? Qui non siamo al sicuro. Dobbiamo... La mia... Mamma mi ha chiamato e mi ha detto di correre a casa senza fermarmi. Che mi aspettavano qui e saremmo andati via insieme e... Sono arrivata e c'era un biglietto con scritto che erano andati via e... Non sapevo cosa fare, così mi sono nascosta e non sapevo cosa fare. Ok, tranquilla, tutto ok. Uh, Lisa, qui vicino c'è un accampamento e devi venire là insieme a me. No. Ci sono altre persone lì. Altra gente, li conosco, eh. Sarò sincero, è un campo di lavoro. Per mangiare dovrei darti da fare. Sarà dura. Cosa? Ma almeno non morirai di fame. No, eh. no la mamma verrà a eh, Ok, è tua mamma? Hai detto che non è tornata, giusto? Chissà, potrebbe essere all'accampamento. Mamma è all'accampamento. Certo, mi sta aspettando. Mi vicino. Perché ho idea che sarà difficile portare la moto? Quelli amici sono ancora lì fuori. No, non devi preoccuparti di loro. Sono ancora. No, sono in pelle. Allora, dobbiamo tornare alla moto, ragazzi. E 
possibilmente non passare dagli infetti quindi ci se vediamo se la ragazza ci segue senza fare problemi Io eviterei scontri aperti con gli infetti anche se purtroppo mi sa che non sarà evitabile come cosa perché vedete attenzione ok passiamo di qua veloci la ragazza ci segue Allora, nella, nella boscaglia, punto della situazione, due lì. Non ci inseguono quelli. Perfetto. ragazzi passiamo di qui la ragazza ci sta seguendo perfetto uh. ma perché non ci fa salire sulla moto Ah ragazzi non è facile proprio per niente il rosso Sta combattendo contro gli infetti Purtroppo ragazzi il gioco ci obbliga a combattere contro l'orso. Per ah. l'orso che ce la vendiamo, eh. Ah, si era nascosta la signorina. Giù, dai, dobbiamo muoverci. Non sono sicura. Avanti, piccola, dobbiamo andare. Aspetta okay. che facciamo benzina, eh. Io prima faccio benzina e poi andiamo. Posso aggiustarla? Sì, facciamo benzina, per favore. No, niente, ragazzi, non si può far benzina. Ehi, hey, come ti chiami? Dicon, mi chiamo Dicon. Lisa, come hai fatto a sopravvivere qui fuori, da sola, tutto questo tempo? Nessuna risposta. Mio padre ama la geologia. Mi portava in giro a caccia di geodi. Geodi? Che metà all'interno è meraviglioso. Ok, si sembrano belle. Giravamo parecchio insieme. Il cratere di Bella, la piana lavica, il Black Crater, ovunque. Pensi che lo troveremo all'accampamento? Eh, uh, non lo so, ragazzo. La ragazza si chiama Lisa, pure te, Dicon. 
ecco qui, allora entriamo nella galleria ragazzi merda c'è qualcuno nel tunnel cosa? qui basta che sentire quei colpi di pistola erano di uomini molto cattivi capito? ragazzi io forzerei Allora, dovremmo avvicinarci abbastanza. Per riuscire a sparargli. Altre munizioni. Trovato! È qui, è qui! Lisa! Ehi! Hey! Esci, ora è sicuro! Ok. Possiamo creare altri molotov. Possiamo... Usare, ma non creare altre bende. Quindi stiamo cominciando a perdere un po' risorse. Eh. Dovremmo stare molto attenti su come ce la giochiamo. Allora prendiamo una nuova accetta 100%, lasciamo giù la nostra che è danneggiata. Questa è un'ambulanza, avrà dei, delle scorte mediche spero. Eh sì, un medikit ragazzi. Bende, stracci, ok. Vediamo qua dentro cosa abbiamo. Oh, cherosene. Cerchiamo di recuperare il più possibile da questa zona ragazzi perché veramente poi forse qua possiamo avere dei rottami allora andiamo fino a ah, sono al massimo i rottami niente allora andiamo fino al ecco che arriva allora andiamo fino all'accampamento consegniamo l'isa e poi ci salutiamo e terminiamo lì Credo di voler tornare a casa. No, l'accampamento. Sarai al sicuro, mi vedrai. Ok. Eh, ti farò una domanda, Lisa, e devi riflettere prima di rispondere. Qualche tuo vicino aveva armi da fuoco, non so, pistole, fucili, armi del genere. No, sono arrivati degli uomini e hanno preso tutto. E gli uomini? Erano come quelli nel tunnel o indossavano uniformi come, come nell'esercito? Come nell'esercito, ma erano molto sporchi e portavano bandiere fatte in casa. Uh, soldati della contea di Deschut, penso. Non ricordo bene. C'erano altri con loro? Donne, bambini? Non ricordo. Ok. Tommy lo saprebbe. Tommy? Tommy Strickland, il mio migliore amico, ma... Non c'è più. È corso a nascondersi con il padre. In che senso? Suo padre aveva un rifugio antiatomico e l'aveva rifornito di tutto. Mappe, cibo, acqua, armi. Rifugio antizombie. Del genere. Ok, ok, sai come raggiungerlo? 
No, mi avevano chiesto di andare con loro, ma aspettavo che mamma e papà tornassero. Il rifugio antizombie con i kit antizombie aveva il padre di Tommy. Eccoci qua, ragazzi, siamo arrivati. Il cancello, c'è qualcuno. Ci siamo, il posto è questo, tu restami vicino. Ah, ok. Ok ragazzi, allora vediamo. Beh, chi è che è venuto a trovarci? Signora Tucker! Oh mio Dio! Lisa, tesoro! Oh, va tutto bene, sei al sicuro? Mamma e papà, erano tutti malati, non sapevo cosa fare, sono arrivati degli uomini, la gente sta Stai tranquilla, male. sei al sicuro ora. È un miracolo. Un autentico miracolo. Eravamo vicine di casa, vero Lisa? Vivevo in fondo all'isolato. Conoscevo i suoi genitori. Loro sono qui, signora Tucker. Cara, conosci già la risposta. No. Non sono qui. Entriamo, su. Potrai lavarti e mangiare qualcosa. Poi ti troverò un posto per dormire. Portala dentro, dalle da mangiare. Parla con Alcari. Stanotte avrai i tuoi crediti. Ehi, hey, hey, ehi, solo una cosa. Ha sofferto molto, puoi andarci. Aspetta a me, decidi. Ehi, hey, non come... stammi a sentire, sul serio. Cerca di non trattarla come tutti gli altri. Non venirmi a dire come gestire il mio campo. Se vuoi, puoi stabilirti qui e contribuire. Allora sì che potrai parlare. <ride> Non puoi farti intenerire, Dick. Ok, ragazzi, penso che abbiamo finito la nostra missione. La consegna della ragazzina ha detto di pagare con Akari per andare avanti. Ecco qui, persone malate. Abbiamo fatto la nostra missione, ora sei al sicuro, obiettivo, Lisa, mi ricorda la sorellina di Sara, devo proteggere a ogni costo. Ah, mi sa che stiamo andando in una direzione la The Last of Us, ragazzi, io ve la butto lì, eh. Non so neanche quanto sarà ancora lungo questo titolo, di certo ci sta regalando emozioni, questo è sopra ogni dubbio, quindi ragazzi se vi è piaciuto questo episodio io vi chiedo di mettere like oppure vi chiedo di iscrivervi al canale per sapere quando continueremo i Days Gone con il nostro undicesimo episodio alla prossima signori, ciao ciao a tutti